हेलो फ्रेंड्स मैं इरफान आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है आपके ही चैनल सेहत रात में फ्रेंड्स आज मैं छोटू में आपको बताऊंगा कि क्या आपको प्रेगनेंसी के दौरान आम को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए तो फ्रेंड्स इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें ताकि आपके मन से वो सारे कन्फ्यूजन दूर हो सके सारे डॉट्स क्लियर हो सके क्योंकि इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ तो फ्रेंड्स इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन होगा उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और बगल में घंटी के बटन को जरूर क्लिक कर दे कि मेरी हर एक आने वाली वीडियो वीडियो की नोटिफिकेशन मैसेज सबसे पहले आपके पास पहुंचे फ्रेंड्स फ्रेंड्स मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो हर रोज लाता रहता हूं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं सब्सक्राइब कीजिए सेहत रात यूट्यूब चैनल को और बगल में घंटी के बटन को दबाइए हमारे लेटेस्ट हेल्थ वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्रेगनेंसी के दौरान आम खाने से आपको और आपके बच्चे को कौन कौन से फायदे होंगे उसके बाद मैं वीडियो क्लास में आपको ये भी बताऊंगा कि प्रेगनेंसी के दौरान आम खाते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है ताकि इस आम से आपको और आपके बच्चे को सिर्फ और सिर्फ फायदा हो ना कि किसी भी तरह का नुकसान हो तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा जरूर देखें तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसके फायदे के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स आम में फॉलिक एसिड काफी अधिक मात्रा में होती है जिससे गर्भाशय में पल रहे बच्चे का दिमागी विकास और स्पाइनल कॉर्ड का विकास बहुत ही तेजी से होता है और बहुत ही अच्छे से होता है फ्रेंड्स आम में फाइबर भी काफी अधिक मात्रा में होती है जिससे गर्भवती महिला को कब्ज में काफी ज्यादा राहत मिलती है फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादातर महिलाओं को कब्ज की शिकायत हो जाती है तो अगर आप आम का सेवन करते हैं तो आपको कब्ज कब्ज में काफी ज्यादा राहत मिलती है फ्रेंड्स आम में विटामिन ए विटामिन बी सिक्स भी काफी अधिक मात्रा में होती है जिससे गर्भाशय में पल रहे बच्चे के आंख दांत और हड्डी का विकास काफ़ी अच्छे से होती है काफ़ी तेज़ी से होता है फ्रेंड्स इसके अलावा ये आप गर्भाशय में पल रहे बच्चे की इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है जिससे गर्भाशय में पल रहे बच्चे को किसी भी तरह की बीमारी या किसी भी तरह का नुकसान या किसी भी तरह की समस्या नहीं होती है फ्रेंड्स इसके अलावा बच्चे के दिल फेफड़े और किडनी को भी ये सुरक्षित रखता है फ्रेंड्स आम में विटामिन सी भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है जिससे आपके शरीर में यानी कि गर्भवती महिला के शरीर में खून की कमी को भी दूर होती है फ्रेंड्स विटामिन सी आयरन को एब्जॉर्ब करने में काफ़ी मदद करता है जिससे आपके शरीर में खून की मात्रा बढ़ती है जिससे आपका जिससे जिससे गर्भवती महिला को प्री मैच्योर डिलीवरी होने में बचती है फ्रेंड्स आपने देखा हो कि बहुत सारी महिलाओं को समय से पहले ही डिलीवरी हो जाती है तो फ्रेंड्स अगर आप आम का सेवन करते हैं तो आपको विटामिन सी काफ़ी अधिक मात्रा में, में मिलती है जिससे आपकी ये समस्या भी दूर हो जाती है फ्रेंड्स आम में एंटीऑक्सीडेंट भी काफ़ी अधिक मात्रा में होती है जिससे गर्भवती महिला और गर्भ में पल रहे बच्चे को किसी भी तरह की बीमारियाँ नहीं होती है फ्रेंड्स इसके अलावा आम में इलेक्ट्रोलाइट्स काफ़ी अधिक मात्रा में होती है जैसे कि पोटेशियम कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम ये सारे ये सारी चीज़ें गर्भवती महिला के अंदर फ्लूड बैलेंस को बनाए रखता है तो फ्रेंड्स अब हम जानते हैं कुछ सावधानियों के बारे में कुछ बातों के बारे में जो आपको प्रेगनेंसी के दौरान आम खाते समय बरतनी है तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज है यानी कि अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज हो गई है तब आपको आम का सेवन नहीं करना है और फ्रेंड्स आपको आम का सेवन तभी करना है जब आपकी प्रेगनेंसी पाँचवें महीने की है छठे महीने की है सातवें महीने की है आठवें महीने की या नौवें महीने की है तभी आपको आम का सेवन करना है यानी कि अगर आपकी प्रेगनेंसी का फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है यानी कि पहला दूसरा तीसरा महीना है तब आपको आम का सेवन नहीं करना है फ्रेंड्स तीसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आम जो भी आम आप खाएंगे वो आम पूरा पका होना चाहिए पूरा फ्रेश होना चाहिए और वो आम केमिकली केमिकली पकाया हुआ नहीं होना चाहिए यानी कि आर्टिफिशियली वो पका नहीं होना चाहिए वो नेचुरली पका होना चाहिए पूरा पूरा तरह से फ्रेश होना चाहिए क्योंकि बाज़ार में बहुत सारे आम ऐसे मिलते हैं जो कि केमिकल द्वारा पकाए जाते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है फ्रेंड्स चौथी बात को आपको ये ध्यान रखना है कि कि आम का सेवन आपको आम के मौसम में ही करना है यानी कि अगर आम का सीज़न है तभी आम को आपको खरीदना है तभी उस आम को आप खा सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान फ्रेंड्स इसके अलावा पांचवी बात को आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी के दौरान आम खाते समय आपको आम एक लिमिट में खाना है यानी कि एवरेज में खाना ना ही ज़्यादा ना ही ज़्यादा खाना है ना ही कम खाना है ठीक है क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि कुछ कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा खाने से वो फायदे फायदे ना देकर वो आपको नुकसान ही देता है 
तो इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है तो फ्रेंड्स उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रही होगी तो वीडियो नीचे के लाइक बटन होगा इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सअप पर जरूर शेयर करें और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की वीडियो आपको हर रोज मिलती रहे मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर एंड गुड बाय